হিরেলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি আমি স্মৃতি রয়েছি আপনাদের সঙ্গে স্যার অনির্বাণ রায় রয়েছেন আমাদের সঙ্গে কেমিস্ট্রি ক্লাস চলছে কিছুক্ষণ ক্লাস হয়েছে যারা নতুন করে জয়েন করলেন এই মুহূর্তে যারা কিছুটা মিস করে গেছেন আগামী বেশ কিছুক্ষণ ক্লাস রয়েছে আপনারা সঙ্গে থাকুন আমাদের আজকে পড়াশোনা চলছে কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং এবং খুব ইম্পর্টেন্ট এই বিষয় নিয়ে স্যার আমি সরাসরি ক্লাসে চলে যাব একদম ঠিক তাই তো আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে অ্যাটমকে ভাঙলাম ভাঙতে পারলাম এবং ভাঙার পর সেখান থেকে আমরা সাব ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলের মধ্যে ইলেকট্রনকে নিয়ে এত কিছু কালচার করলাম এবং ইলেকট্রনকে অপারেশন করে দেখতে পেলাম যে কম্পিটিভ ফিল্ডে প্রচুর কোশ্চেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ইলেকট্রন থেকে আমরা সেগুলোকে এক জায়গায় জট ডাউন করে নিলাম এবার আমরা আসবো হচ্ছে সেকেন্ড ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল দ্যাট ইজ কল দ্য প্রোটন দেখো এই যে প্রোটন এই প্রোটনটা আলটিমেটলি যে ভদ্রলোক আবিষ্কার করলেন ডিসকভার করলেন তার নাম হচ্ছে গোলস্টাইন প্রোটন ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই গোলস্টাইন ওকে এবং প্রোটনকে আমরা একটি টার্মিনোলজি দিয়ে প্রকাশ করে থাকি দ্যাট ইজ দা আয়নাইজড হাইড্রোজেন অ্যাটম এইচ প্লাস দিয়ে প্রোটনকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করে থাকি দ্যাট ইজ কল দা আয়নাইজড হাইড্রোজেন অ্যাটম এবং অবশ্যই এটা ইলেকট্রন থেকে ভারী ইলেকট্রনকে আমরা বলেছিলাম লাইট টেস্ট অবশ্যই মাথায় রাখবে প্রোটনটা কিন্তু ইলেকট্রনের থেকে ভারী এবং আরেকটা জিনিস সেখান থেকে মনে রাখবে আমরা যেমন দেখলাম যে ইলেকট্রনের নামকরণটা নেগেট্রন থেকে ইলেকট্রনে কনভার্ট করলেন কে স্টোনি ঠিক তেমনই এখানে মাথায় রাখবে প্রোটনের এই টার্মিনোলজিটা বা ইনভেনশনের দিক থেকে ভাবনা চিন্তা করলে আমরা রাদার ফোরের নামটা পাই তিনি অ্যানোড্রো এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু আলটিমেটলি এই প্রোটনের সন্ধান আমাদেরকে দিয়েছিলেন তাই রাদার ফোরের নামটাও কিন্তু এখানে একটু মাথায় রেখো বাট কনফিউজ হয়ে না যদি জিজ্ঞেস করে ডিসকভারের কথা এই ডিসকভার টার্মিনোলজি যদি কোশ্চেনে দেখো নো ডাউট তুমি অ্যান্সার করে আসবে গোলস্টাইন আর যদি সেখানে টার্মিনোলজি কয়েন্ডের কথা বলে বা ইনভেনশন দিয়ে যদি কোশ্চেনটা করে তাহলে সেখানে রাদার ফোর্ড অপশানে থাকবে সেটাকে অ্যান্সার করে এসো কনফিউশন হয়েও না এই ব্যাপারগুলো নিয়ে এগুলো অনেকটাই বেশি কনফিউজড কারণ ছোটোবেলায় এখনও আমরা ক্লাস সেভেন বা এইট স্ট্যান্ডার্ডের বই যদি খুলি ভৌতবিজ্ঞান বই তাহলে সেখানে এখনও জল জল করে রেখা আছে যে প্রোটনকে আবিষ্কার করেছেন যথারীতি আমাদের রাদার ফোর্ড সেই জন্য কনফিউজ হয়ে না এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের কাছে একটুখানি ডাউটফুল একটুখানি কিন্তু মাথায় এই টার্মিনোলজিগুলোর বেসের ওপর ভিত্তি করে কিন্তু তোমাকে অ্যান্সারটাকে সঠিক করে আসতে হবে মাথায় রাখবে একটা অ্যাটমের মধ্যে নাম্বার অফ ইলেকট্রন এবং নাম্বার অফ প্রোটনটা কি হয় সেম হয় এবং ভালো করে লক্ষ্য করো আমি একদম প্রথম যখন ইন্ট্রোডাকশান শুরু করলাম অ্যাটম নিয়ে সেখানে অ্যাটমের বেশ তিনটে ফিচারের কথা বলেছিলাম একদম লাস্ট ফিচারটা তোমাকে কি বলেছিলাম বলেছিলাম যে অ্যাটম ইজ নিউট্রাল অ্যাটম নিস্তরিত প্রশ্ন হচ্ছে কেন তার কারণ আমরা একটু আগে দেখলাম অ্যাটমের মধ্যে ইলেকট্রন পেয়েছি ইলেকট্রন কোন চার্জ শো করছে নেগেটিভ অ্যাটমের মধ্যে প্রোটন পেলাম প্রোটন কোন চার্জ শো করছে দ্যাট ইজ পজিটিভ তাহলে একটি অ্যাটমের মধ্যে আমি পজিটিভ চার্জ দেখতে পাচ্ছি একটি অ্যাটমের মধ্যে আমি নেগেটিভ চার্জও দেখতে পাচ্ছি এবং তোমাকে আমি এইমাত্র ইনফরমেশান দিলাম যে একটি অ্যাটমের মধ্যে নাম্বার অফ ইলেকট্রন ইকুয়ালস টু হচ্ছে নাম্বার অফ প্রোটন একটি অ্যাটমের মধ্যে নাম্বার অফ ইলেকট্রন ইকুয়ালস টু হচ্ছে নাম্বার অফ প্রোটন যতগুলো ইলেকট্রন থাকবে ততগুলোই প্রোটন থাকবে তাহলে ইলেকট্রন যদি নেগেটিভ চার্জ শো করে তাহলে আমি বলতে পারি ততগুলোই আমি নেগেটিভ চার্জ পাবো আর প্রোটন যদি পজিটিভ চার্জ শো করে তাহলে আমি বলতে পারি ততগুলোই পজিটিভ চার্জ পাবো তাহলে এই প্রত্যেকটি নেগেটিভ এবং প্রত্যেকটি পজিটিভ চার্জ একে অপরের দ্বারা ক্যান্সেল আউট হলে আলটিমেটলি ব্যাপারটা নিউট্রাল এসেই দাঁড়ায় সেই জন্য আমি প্রথমে বলেছিলাম অ্যাটম ইজ নিউট্রাল ওকে চলো নেক্সট আসবো দ্যাট ইজ আওয়ার থার্ড সাব ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল কলড নিউট্রন পরীক্ষায় এই নিউট্রন নিয়ে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে সেটা কি ইলেকট্রন আবিষ্কার হওয়ার বেশ কিছুদিনের মধ্যেই আমরা প্রোটনের সন্ধান পাই কিন্তু ইলেকট্রন প্রোটন আবিষ্কার হওয়ার পর অনেকটা লং টাইম চলে গেছিলো এই নিউট্রনকে ডিসকভার করতে সেই জন্য সিজিএল দু বছর আগে একটা কোশ্চেন দিয়েছিল সেখানে জিজ্ঞেস করেছিল দ্য লেট ডিসকভার অফ নিউট্রন ইজ ডিউ টু দ্য লেট ডিসকভার অফ নিউট্রন ইজ ডিউ টু দ্য লেট ডিসকভার অফ নিউট্রন আমরা নিউট্রনকে জিরো এন ওয়ান দিয়ে প্রকাশ করি মাথায় রাখবে ইজ ডিউ টু দেখো আমরা যখন দেখলাম একটি অ্যাটম সেই অ্যাটমের মধ্যে কেউ নেই অ্যাকর্ডিং টু ডালটন তিনি বলেছিলেন অ্যাটমকে ভাঙা যায় না কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা অ্যাটমকে ভাঙতে পেরেছি এবং ভেঙে সেখান থেকে আমরা পেয়েছিলাম ইলেকট্রন তাই তো তো ইলেকট্রন কি চার্জ করে নেগেটিভ তার আমি বলতে পারি এর মধ্যে যদি এখন আমি ভাবনা চিন্তা করি যে শুধু ইলেকট্রনই আছে আর সেই ইলেকট্রন শুধু নেগেটিভ চার্জ ভরে ভরে নেগ
কিন্তু আমার লজিক অনুযায়ী দেখতে পাচ্ছি অ্যাটমের মধ্যে শুধু ইলেকট্রন বর্তমান তার ঋণাত্মক আধানকে নিয়ে তাহলে সেই ঋণাত্মক আধান যদি থাকে তাহলে তো তার চার্জটা নেগেটিভ হওয়া উচিত ছিল কিন্তু দেখাচ্ছে কি আলটিমেটলি পজিটিভ এই সরি নিউট্রাল তাহলে নিউট্রাল দেখাচ্ছে যখন তারপরে নিশ্চয়ই ওই নেগেটিভ চার্জ মানে আলটিমেটলি ঋণাত্মক আধানটাকে ক্যান্সেল করার জন্য কোনো না কোনো পজিটিভ চার্জ তার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এই কোনো না কোনো পজিটিভ চার্জ তার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এই সন্ধানে আলটিমেটলি দিন রাত পরিশ্রম করে আমরা কিন্তু প্রোটনের সন্ধান পেয়েছি এবং খুব তাড়াতাড়ি পেয়েছি তারপর আসল লজিকটা বুঝতে পারলাম যে কেন অ্যাটম আলটিমেটলি নিউট্রাল হচ্ছে এইবার যখন আমি দেখলাম যে একটা আলটিমেটলি অ্যাটমের মধ্যে ইলেকট্রন এসে গেছে প্রোটন এসে গেছে উইথ দেয়ার নেগেটিভ চার্জ অ্যান্ড পজিটিভ চার্জ এবং তারা অবশ্যই করে কী হয়ে গেছে এখন নিউট্রাল হয়ে গেছে তাহলে এর মধ্যে আর কেউ থাকতে পারে কি না সেটা কিন্তু চট করে আমাদের মাথায় আসা কথা নয় কারণ আমি ইলেকট্রনের পরপরই প্রোটনের সন্ধান করেছিলাম এই চার্জের ওপর যুক্ত মানে ভিত্তি করে কিন্তু যখন দেখছি ব্যাপারটা জিরো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোনো চার্জ নেই তাহলে আমি বুঝবো কীভাবে যে তার মধ্যে আর কেউ থাকতে পারে বা থাকবে সেই জন্য তার বহুদিন পরে আলটিমেটলি যখন আমরা অ্যাটমিক ওয়েট ক্যালকুলেট করতে বসলাম সেই অ্যাটমিক ওয়েট ক্যালকুলেট করতে গিয়ে দেখা গেল যে আলটিমেটলি কিছু প্রবলেম আমরা সম্মুখীন হচ্ছি কীরকম প্রবলেম সাপোজ ধরো একটা অ্যাটম সেই অ্যাটমের মধ্যে আমরা জানি ইলেকট্রন আছে আর প্রোটন আছে দুটোরই সংখ্যা সমান কারণ আমি আগেই বলেছি নাম্বার অফ ইলেকট্রন যা হবে নাম্বার অফ প্রোটন সেম হবে এবং এটাও বলেছি ইলেকট্রনের মাস অলমোস্ট ইকুয়ালস টু জিরো মনে করে দেখো আমরা ইলেকট্রনকে প্রকাশই করেছিলাম মাইনাস ওয়ান ই জিরো দিয়ে বলেছিলাম দিস ইজ নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান কেজি তার মানে অলমোস্ট ইকুয়ালস টু জিরোই ধরা যেতে পারে তার মানে একটি অ্যাটমের ওয়েট কিসের ওপর ডিপেন্ড করছে সেই অ্যাটমের মধ্যে থাকা প্রোটনের ওপর ডিপেন্ড করছে কিন্তু এই কনসেপ্টটা শুধুমাত্র এই ভদ্রলোকের জন্যই প্রযোজ্য ওয়ান এইচ ওয়ান দ্যাট ইজ কল দ্য সাধারণ হাইড্রোজেন বা প্রোটিয়াম আমরা এটাকে বলি হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার মানে নাম্বার অফ প্রোটন এবং এটাকে বলি হচ্ছে মাস নাম্বার আর এই মাস নাম্বারের মধ্যে আলটিমেটলি থাকে কে প্রোটন প্লাস নিউট্রন সেটা পরবর্তীকালে আমরা জেনেছি কে থাকে তাহলে যখন আমি আলটিমেটলি দেখতে পাচ্ছি মানে আমার কনসেপ্ট অনুযায়ী যে একটা অ্যাটমের মধ্যে শুধু ইলেকট্রন আর প্রোটন আছে তাহলে সেই লজিক মেনটেন করে শুধুমাত্র সাধারণ হাইড্রোজেন বা প্রোটিয়াম সেই লজিকটাকে মেনটেন করছে কিন্তু যদি আমরা সিক্স সি বারো দেখি সেভেন এন ফরটিন দেখি তারপর ওদিকে ইলেভেন এন এ টোয়েন্টি থ্রি দেখি এদের ক্ষেত্রে গল্পটা এরকম দাঁড়াচ্ছে কেন এদের ক্ষেত্রে তো এখানে ছয় হওয়ার কথা ছিল এখানে সাত হওয়ার কথা ছিল এখানে এগারো হওয়ার কথা ছিল তা তো হলো না তখন বিজ্ঞানীদের টনক নড়ল তার মানে নিশ্চয়ই এই মাস নাম্বারের মধ্যে আরেকটা ভারী কেউ লুকিয়ে রয়েছে যার কোনো চার্জ নেই এই যার কোনো চার্জ নেই আর কে লুকিয়ে রয়েছে সন্ধানে নেমে পড়লেন কে আমাদের সায়েন্টিস্ট স্যাডুইক স্যাডুইক তখন আলটিমেটলি এই নিউট্রনটাকে ডিসকভার করে ফেললেন সেখান থেকে কিভাবে ডিসকভার করেছেন একটু বাদে বলছি তাহলে পরীক্ষায় যখন কোশ্চেনটা আমাদের দিচ্ছে দ্য লেট ডিসকভার অফ নিউট্রন ইজ ডিউ টু এই নিউট্রনকে আবিষ্কার করতে এত লেট ডিসকভার কেন হলো বা এত দেরি কেন হলো বিকজ নিউট্রন ইজ নিউট্রাল নিউট্রনটা নিস্তরিত নিউট্রনটা নিস্তরিত বলেই আলটিমেটলি এটাকে সন্ধান করতে গিয়ে আমাকে অ্যাটমিক ওয়েট ক্যালকুলেশন অব দি অপেক্ষা করতে হয়েছিল এবার প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এই যে আলটিমেটলি স্যাডুইক যে নিউট্রনটাকে ডিসকভার করলেন কি এক্সপেরিমেন্টের মধ্য দিয়ে করলেন তিনি একটি বেরিলিয়াম প্লেট নিয়েছিলেন সেই বেরিলিয়াম প্লেটকে যখন একটি আলফা রশ্মি দিয়ে যখন আঘাত করেছিলেন সেখান থেকে পেয়েছিলেন যথারীতি এই নিউট্রনকে যারা ইউপিএসসি ওরিয়েন্টেড পরীক্ষা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছো তাদের আইএস আইপিএস বা সিডিএস পরীক্ষার যদি পেপার সলভ করো খুব কমন একটা কোশ্চেন তোমরা পাবে সেটা হচ্ছে নিউট্রন ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই দ্য হিট অফ উইচ রে অন দ্য বেরিয়াম প্লেট বেরিয়াম প্লেটের ওপর কোন রের হিটিংয়ের ফলে আমরা সেখান থেকে নিউট্রনের সন্ধানটা পাই এই টু এইচই ফোরকে আমরা যখন নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রির ক্লাস করব পড়ব এই টু এইচই ফোরকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি বা বলে থাকি আলফা রে তাহলে বেরিয়াম প্লেটের ওপর আলফা রে যখন হিট করা হয় আলটিমেটলি সেখান থেকে আমরা নিউট্রনটাকে পাই এবং মনে রাখবে একটা জিনিস এই যে তিনটে ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল বললাম ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন তার মধ্যে নিউট্রন ইজ দ্য হেভিয়েস্ট তাহলে তোমার কাছে দুটো ইনফরমেশন খুব ইম্পর্টেন্ট আসলো কিন্তু একটি হলো লাইটেস্ট লাইটেস্ট কাকে বলেছিলাম ইলেকট্রনকে আর দু নম্বর হচ্ছে হেভিয়েস্ট হেভিয়েস্ট কাকে বলছি দ্যাট ইজ কল দ্য নিউট্রনকে এবং মাথায় রেখো প্রোটনের মাস এবং নিউট্রনের মাস অলমোস্ট ইকুয়ালস টু প্রায় সমান কাছাকাছি ক্লিয়ার তাহলে নিউট্রন থেকে আমাকে কিন্তু আলটিমেটলি এই কোশ্চেনগুলো ফেস করতে হয় এছাড়াও আমরা যদি
পজিট্রন তো প্রথমে একটু পজিট্রন নিয়ে বলি তারপর নেক্সটাতে আসছি দেখো পজিট্রন এর নামটার মধ্যেই কথাটা লুকি রয়েছে পজি কথা এসছে পজিটিভ ট্রন কথাটা এসছে ইলেকট্রন থেকে দ্যাট ইজ কল দ্য পজিটিভ চার্জ অফ ইলেকট্রন তাহলে পজিট্রন এটা সমান সমান আমি বলতে পারি পজিটিভ চার্জ অফ ইলেকট্রন পজিটিভ চার্জ অফ ইলেকট্রন এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে পজিট্রন তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা ইলেকট্রনকে রিপ্রেজেন্ট করি কিভাবে ইলেকট্রনকে রিপ্রেজেন্ট করি মাইনাস ওয়ান ই জিরো দিয়ে পজিট্রনকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি প্লাস ওয়ান ই জিরো দিয়ে দেখো একই রকম দেখতে না একই রকম দুটোকে দেখতে না পার্থক্য কোথায় এখানে হচ্ছে পজিটিভ সাইন এখানে হচ্ছে নেগেটিভ সাইন তাই জন্য বলা হচ্ছে ইলেকট্রনের চার্জটা যখন আলটিমেটলি পজিটিভ তখন আমরা তাকে বলছি পজিট্রন ঠিক পরীক্ষার কোশ্চেন কি কি এসছে ডাব্লিউ বিসি এস মেন্সে জিজ্ঞেস করেছে হু ডিসকভার পজিট্রন পজিট্রনকে কে ডিসকভার করলেন নামটা মনে রাখবে ইট ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই ইট ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই অ্যান্ডারসন এটা যিনি ডিসকভার করেছিলেন অ্যান্ডারসন অ্যান্ডারসন ডিসকভার করেছিলেন এই পজিট্রনকে দু নম্বর ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান মাথায় রাখবে পজিট্রন হ্যাজ দ্য সেম চার্জ উইথ ভালো করে লক্ষ্য করো পজিট্রনের চার্জটা কি চার্জ পজিটিভ পজিট্রনের চার্জ কার সমান ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন না অল অফ দিস আমরা ইলেকট্রনের চার্জ কি জানি নেগেটিভ আমরা প্রোটনের চার্জ কি জানি পজিটিভ তাহলে পজিট্রন হ্যাজ দ্য সেম চার্জ উইথ দ্যাট উইল বি দ্য প্রোটন সেম চার্জ যখন কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করবে সেম চার্জ যখন কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করবে পজিট্রন হ্যাজ দ্য সেম চার্জ উইথ প্রোটন কিন্তু পজিট্রনের মাস দেখো কত ইলেকট্রনের মাস দেখো কত সেম তাহলে যখন কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করবে পজিট্রন হ্যাজ দ্য সেম মাস উইথ সেম মাস উইথ তখন নামটা নেবে দ্যাট ইজ কল দ্য ইলেকট্রন খুব সতর্ক থেকে কিন্তু কোশ্চেনগুলো পাওয়ার পর একদম উত্তেজিত হো না কোশ্চেনগুলো পাওয়ার পর ভালো করে কোশ্চেনগুলোকে পড়ো একবার না হয় দুবার পড়ো দুবার না হয় তিনবার পড়ো কিন্তু প্রত্যেকটা টার্মের ওপর জোর দাও কি জানতে চেয়েছে কারণ তুমি ভেবো না যখন কোশ্চেনটা তোমাকে দেবে পজিট্রন হ্যাজ দ্য সেম চার্জ উইথ সেখানে শুধুমাত্র প্রোটনই থাকবে প্রোটনের পাশাপাশি কিন্তু ইলেকট্রনটাও থাকবে তোমাকে কনফিউজ করার জন্য সেই জন্য ভালো করে কনসেপ্টটাকে ক্লিয়ার করে কোশ্চেনটাকে বারবার রিড করে তারপর আলটিমেটলি অ্যান্সারটাকে মার্ক করো কারণ একবার যদি ভুল অ্যান্সার হয়ে যায় তুমি কিন্তু ফার্দার চেঞ্জ করতে পারবে না খুব সতর্ক থেকে কিন্তু আলটিমেটলি খুব সূক্ষ্ম চিন্তাধারার মধ্যে দিয়ে কিন্তু আলটিমেটলি আমাকে এই অ্যান্সারগুলোকে করতে হয় ওকে তাহলে পজিট্রন আমরা কি কি ইনফরমেশান পেলাম নাম্বার ওয়ান পজিটিভ চার্জ অফ ইলেকট্রন নাম্বার টু ইট ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই দ্য অ্যান্ডারসন নাম্বার থ্রি সেম চার্জ উইথ প্রোটন সেম মাস উইথ ইলেকট্রন চারটে ইনফরমেশান জাস্ট পেলাম এবার ধরো পরীক্ষকের মনে হলো তিনি জিজ্ঞেস করছেন কোশ্চেন যে হোয়াট ইজ দ্য হুইচ ওয়ার অফ দ্য ফলোইং ইজ কল দ্য অ্যান্টি পার্টিকেল অফ ইলেকট্রন অ্যান্টি মানে কি অপোজিট অ্যান্টি পার্টিকেল অফ ইলেকট্রন তাহলে অবশ্যই দ্যাট উইল বি দ্য পজিট্রন সেম তার অ্যান্টি অপোজিট হয়তো আমরা পড়াশোনা করলাম পজিটিভ চার্জ অফ ইলেকট্রন এই টার্মিনোলজিটা দিয়ে কিন্তু পরীক্ষকের মনে হলো তিনি জিজ্ঞেস করছেন অ্যান্টি পার্টিকেল অফ ইলেকট্রন তাহলে তখন কিন্তু তোমাকে অ্যান্সারটা পজিট্রনই করে আসতে হবে তাই খুব চিন্তাধারার সূক্ষ্ম রেখে আলটিমেটলি কিন্তু অ্যান্সারগুলোকে অ্যাটেম্প করো ওকে চলে আসবো নেক্সট নন ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল নেক্সট নন ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলের মধ্যে আমরা যার নামটা নেব তার নাম হচ্ছে মেশন এই মেশন নিয়ে একটা গল্প আছে গল্পটা কি গল্পটা হচ্ছে এই মেশনকে যে ভদ্রলোক আবিষ্কার করেন লোকটির নাম একটু হাস্যকর নাম আমরা একটু হেসেই ফেলি ইয়া ওয়াকা বলা হয় এখন তো কোনো পরীক্ষা সেভাবে জিজ্ঞেস করেনি যে হু ডিসকভার দ্য মেশন বাট যেভাবে কম্পিটিশন বাড়ছে জেনে রাখা যাই তো আলটিমেটলি মাথায় রেখো যে মেশনকে যিনি ডিসকভার করেছেন তার নাম হচ্ছে ইয়া ওয়াকা ঠিক আছে তো দেখো এই যে মেশন এই মেশনটা তৈরি হয় কিভাবে আমরা যদি একটা অ্যাটমকে কনসিডার করি আমরা পড়ব রাদারফোর্ডের মডেল যখন পড়ব তখন আরও ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুব স্বচ্ছ ধারণা আসবে সেই অ্যাটমের আমরা এই মাঝখানের অঞ্চলটাকে বলি হচ্ছে নিউক্লিয়াস আর এই নিউক্লিয়াস অঞ্চলটার মধ্যে থাকে হচ্ছে নিউট্রন এবং প্রোটন কি বললাম রাদারফোর্ডের মডেল যখন পড়ব সেখানে আমাদের ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে ক্লিয়ার হবে যে একটা অ্যাটমের মধ্যবর্তী অঞ্চলটাকে আমরা বলছি নিউক্লিয়াস যার মধ্যে পদার্থের সমস্ত ভর কেন্দ্রীভূত অবস্থায় থাকে সেখানে আলটিমেটলি পাচ্ছি আমরা নিউট্রন এবং প্রোটন এই যে নিউট্রন এবং প্রোটন এরা আলটিমেটলি কি হয় একে অপরে কনভার্সন হয় মানে নিউট্রনটা 
प्रोटने कन्भार्ट है और प्रोटन का निउट्रने कन्भार्ट है कन्टिन्यू चलते प्रक्रिया निउट्रन प्रोटने प्रोटन निउट्रने कन्टिन्यू प्रक्रिया चलते और ये प्रक्रिया चलार जो एखे तर मध्य एक सम्पर्क सृष्टि है आकर्षण सृष्टि है जे आकर्षण बोले छूते ता एक संगे घर करते जोटबद्ध अवस्था ये निउक्लिया मध्य बस करते थकते जो फोर्स छोट बल्ले पढ़े निउक्लियार फोर्स ये निउक्लियार फोर्स के आक कथा बोलते इका फोर्स यद्रलोकर नाम डाकते डाकिना नाम जिने रखल जदि परीक्षा आसे निउक्लियार फोर्स ही थार चान्स हंड्रेडे हंड्रेड पार्सेंट जदि ना थे इका फोर्स एन्सार करते तेल ये फोर्स क्या तैरि आल्टिमेट कन्भार्शन फले निउट्रन प्रोटने कन्भार्ट है प्रोटन का निउट्रने कन्भार्ट है तेल मेशन गल्पट कि आस निउट्रन प्रोटने कन्भार्ट है आल्टिमेटली से नेगेटिव चार्ज देखते पी जेटा पाई नेगेटिव दिए रिप्रेजेंट करी जो प्रोटन का निउट्रने कन्भार्ट है से पजिटिव चार्ज देखते पी जो पाई पजिटिव द्वारा रिप्रेजेंट कर এবং যখন আলটিমেটলি নিউট্রন নিউট্রনে এবং প্রোটন প্রোটনে কনভার্ট হয় আলটিমেটলি তখন পাই এর ভ্যালুটা থাকে হচ্ছে নিউট্রাল বা জিরো তাহলে দেখো তো পরীক্ষায় তোমাকে কি কোশ্চেন এখান থেকে জিজ্ঞেস করতে পারে পরীক্ষায় যে কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করে বা এসছে এসএসসিতে প্রচুরবার সেটা হচ্ছে উইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং হ্যাজ আ থ্রি চার্জ ক্যারেক্টার এমন একটি কনার নাম বলো যার মধ্যে তিন ধরনের চার্জ ক্যারেক্টারই বর্তমান তাহলে আমরা নো ডাউট অ্যান্সার করবো পাই মেশন কারণ সেখানে পাই পজিটিভ पाई नेगेटिव एंड पाई निउट्रल तीन टे बर्तमान निउट्रन टू प्रोटन कन्भार्शन पेलम पाई नेगेटिव प्रोटन टू निउट्रन कन्भार्शन पेलम पाई पजिटिव निउट्रन निउट्रन और प्रोटन प्रोटन कन्भार्शन पेलम हो पाई निउट्रल तेल परीक्षा क्योंकि आल्टिमेटली कोश्चनगुल खूब जिज्ञेस कर सर एक प्रश्न छोड़ाटम तो निस्तरित तेल निस्तरित हार पर सब बम भी कि एटम बम है एकदम ही ना एटम बम जो नाम मध्य एटम आज परमाणविक बोमा ये आसले एक रेडियो एक्टिव निउक्लिया रेडियो एक्टिव निउक्लिया पढ़ब जो नेक्स्ट जो दिन चान्स है निउक्लियर फिशन निउक्लियर फिशन एक बिक्रिया आज जो निउक्लिय विभाजन बिक्रिया बी विभाजन बिक्रियार माध्यम देखी आल्टिमेटली एक्सप्लोशनगुलो है এবং আমরা বলেই রাখি যে হিরোশিমা এবং নাগাসাকি একদমই তাই অ্যাটম বমের প্রথম আর কি ছয়ই আগস্ট নয়ই আগস্ট ওখানে যে দুটো বম আর কি পড়েছিল লিটিল বয় ফ্যাটম্যান বলা হয় ওটা ছিল ইউরেনিয়াম দুশো পঁয়ত্রিশ এবং প্লুটোনিয়াম দুশো উনচল্লিশের আইসোটো ওই দুটোকে নিউট্রন দিয়ে বোম্বা রেট করে আলটিমেটলি যে এক্সপ্লোশনটা ঘটানো হয়েছে প্রচুর অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি তার এফেক্ট আমরা ওখানে গিয়ে পেয়েছি এবং সেটা বহু বছর পরেও একদম ওটা চলেছে পর 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 চলেছে একদম একটা ছোট্ট ব্রেক নিয়ে ফিরছে স্যার একটা ছোট্ট বিরতির পর দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকুন